Mr. Sun is shining on us, mga kaaha. Alam niyo ba kung sino ang extra happy dahil dito? Ang mga bulaklak na ito. Flowers for you, mga kaaha. Dadalhin namin kayo sa Norte. Dahil dito sa Atok Benguet, may isang 2-hectare flower farm with a breathtaking mountain view. Kandang Pilipinas yan, mga kaaha! Hello, mga kaaha! Welcome to Northern Blossom Flower Farm. Dito sa lugar namin, meron kaming iba't ibang klaseng mga bulaklak. Wow! Talk about aesthetic! Sa farm na to, may rare flowers daw na makikita. Katulad na lang nitong cabbage rose. Is it a vegetable or is it a flower? Why don't we ask one of their friendly tour guides? Hello mga kaaha! Ako si JR at ako ang makakasama nyo for today's video. Nandito po tayo ngayon sa mga cabbage roses. So ang cabbage roses po natin ay isang uri ng bulaklak. So ang bulaklak po na ito ay uh, Japan varieties. So ito po ay pwedeng uh, gamitin sa mga all kinds of events or mga uh, flower arrangements. Bukod sa maganda itong tingnan, alam niyo bang pwede rin kainin ng cabbage rose? Just make sure na walang pesticides and other harmful chemicals ang mga ito, okay? Ito po si Dusty Miller or Silver Dusty Miller. Natawag po siyang uh, Dusty Miller from the word dust. Uh, para pong alikabok na pumatong sa dahon niya. Uy, hashtag no filter yan mga kaha. Color silver daw talaga ang halaman nito kapag tuyo. Ganda, no? Pag uh, umuulan po at uh, nababasa yung mga dahon niya, nagiging green po siya. Yan. Pero pag matutuyo ulit, magiging silver. Now, here's another rare flower. Ito po ay si uh, Delphiniums. Uh, Delphiniums from the Greek word Delphis, which means dolphin po. So, ito po sa likod niya ay parang nose ng dolphin. Galing sa Japan ang karamihan sa mga bihi ng mga bulaklak nila sa farm. At ang mga naka-harvest nilang bulaklak, din nadala sa Dangwa Market sa Manila. Magaganda po ang mga tubo ng mga bulaklak dito sa atin kasi malamig po ang klima dito sa atok. Ayun naman pala eh. Literal na cool. Ngayon, dumayo naman tayo sa Basilan. May flower farm din daw kasi doon. Dito sa Lamitan City, matatagpuan ang colorful flower farm na ito. Pagpunta raw dito, may more than 50,000 flowers na sasalubong sa inyo. Ganda, di ba? Actually, they're not real flowers. Gawa lang ang mga yan sa plastic bottles na gripit at pinagmukhang bulaklak. Tulips, to be exact. Galing, no? Ito pong uh, lamitan, tulip garden. Ito po ang resulta ng implementation ng Solid Waste Management Program ng Lamitan City. Kinokolek namin lahat ng mga plastic bottles from yung sa mineral water, sa mga soft drinks at ibang drink product in exchange of uh, grocery items, uh, school supplies, uh, medical kit. Tinatawag na Forever Tulip ang garden nito dahil hindi nga naman nalalanta ang mga bulaklak na ito. Sana all my forever. Last April 2022 lang ito muling nagbukas sa publiko. If you're also interested to see these, bukas ang park na ito everyday from 9am to 6pm. Kung wala ka pang budget for travel, that's okay! Ang isa naman natin kaha, may kakaibang trip. Pero bago yan, may ipalalaro muna ako sa inyo. Sa photo na ito, Ha, kaya nyo bang hulaan kung alin ang fake flower? Okay, let me help you out. Let's zoom in. O sige, ibigyan ko kayo ng 5 seconds to identify the fake flower. Time's up! Nairamin ba kayong sipatin? Well, <laughs> that's the goal. And mabuti pa, watch this. Meet Jo! isang Gen Z na mahilig mag-crochet. The word crochet comes from the term crochet hook na siyang ginagamit tuwing nagagansilyo. Ang isa sa mga bulaklak na ipinakita ko sa inyo kanina, ginawa ni Jo gamit ang yarn. Siyempre, lalagay natin to, di ba? Talented yarn! Speaking of yarns, curious ba kayo kung ano ang itsura ng yarn kapag zoomed in? O, oh, pakita ko sa iyo. O oh, ha? Kitang-kitang fibers, di ba? At ito na nga ang gamit ni Jo para mag 
magagawa ito. Interesado rin ba kayo matuto kung paano gumawa ng ganitong klaseng bulaklak? Ba syempre, pakikitaan tayo ni Joe kung paano mag-crochet. Gen Z style. Ihanda ang yarn. Crochet hooks. Needles. Scissors. And barbecue sticks. Oh, and one more thing. Ihanda ang pasensya mga ka. <laughs> Dahil sa paggawa ng art na tulad ito, there are no shortcuts. Sisimulan natin sa paggawa ng magic ring para maging foundation ng tulips. Ang ginagamit kong method ay double crochet at single crochet para mabuo ang form ng flower and leaves. Then lalagyan na ng filling at itatahi ang taas. Para sa stick, ikutan ito ng green yarn. Ito ang magsisilbing tangkay ng bulaklak. And then pwede na natin i-assemble. At ito na ang ating finished product na tulips crochet. Naibibenta ng Jo ang mga obra niyang ito from 50 pesos to 150 pesos per step. Depende kung anong klaseng bulaklak ito. Bukod sa nakatutulong na raw ito para pandagdag sa allowance niya sa school, ahalan niyo ba na according to science, nakatutulong ang pagkocrochet para ma-relax ang isang tao kapag kasi naggagansilyo, nakatutulong ang repetitive movement na ginagawa para kumalma ang isang tao. Dahil this activity requires focus and patience, pwede natin makalimutan ang ibang problema natin habang ginagawa ito. Kaya naman, next time you're stressed, try nyo rin kayo maggansilyo. O kaya naman, plan your next travels at isama ang mga lugar na ipinakita namin sa inyo. Aha!